Ja, hallo, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den technischen Fachwirt und ich möchte in diesem Video mal etwas sagen zur steuerlichen Absetzbarkeit von all dem, das man aufwendet auf diesem Weg zum technischen Fachwirt, zur technischen Fachwirtin IHK. Was kann man hier alles absetzen? Ehe wir uns das anschauen, kurz die Dynamik, die dahinter steckt. Stellen wir uns vor, die ähm, Dinge, die man absetzen kann, summieren sich zu 3000 Euro. Nur einfach mal, um eine Zahl zu haben. Der individuelle Steuersatz, Durchschnittssteuersatz sei 30 Prozent. Nun, dann kann man sozusagen sparen 30 Prozent auf diese 3.000 Euro, um diesen Betrag muss man weniger Steuern bezahlen oder manche sagen auch, kriege ich vom Finanzamt zurück. Und es ist ganz klar, je höher dieser Betrag ist und je höher dieser Betrag ist, desto interessanter wird die ganze Sache. Also, was kann man absetzen? Es sind verschiedene Dinge. Da ist zunächst mal die Seminargebühr. Aber es ist nicht nur, und zwar in voller Höhe, aber es ist nicht nur die Seminargebühr, es sind auch die Fahrtkosten, die man absetzen kann mit der entsprechenden Kilometerpauschale. Dann kann man absetzen Arbeitsmittel. Arbeitsmittel ist ein allgemeiner Oberbegriff, ganz bewusst so gewählt, um uns klarzumachen, dass hier eine Menge drunter fallen kann. Bücher zum Beispiel aber auch Stifte natürlich, Textenmarker ja, und so weiter und so weiter. Wenn Sie Visualisierungen an der Pinnwand machen, dann können Sie auch die ganzen Wolken und Kärtchen und diese ganzen Dinge auch alles absetzen. Und das Schöne ist, bis 100 Euro akzeptieren das die meisten Finanzämter ohne Quittung. Aber gleichwohl sollten Sie Quittungen vor allem von den Büchern hier aufheben, denn sie kommen sehr schnell auf über 100 Euro. Dann können Sie natürlich absetzen die Prüfungsgebühr in voller Höhe. Auch hier bitte das sorgfältig den Beleg dafür aufbewahren und, einrechnen, äh, und einreichen. Dann können Sie absetzen eine Verfle na, Verpflegungspauschale wenn Sie länger als acht Stunden abwesend sind. Und in diesem Fall können Sie natürlich auch das Hotel, das Sie buchen, weil das Seminar eben nicht an Ihrem Heimatort stattfindet, auch in kompletter Höhe absetzen. Und es gibt keinerlei Verpflichtung, das billigste Hotel zu nehmen. Sie können hier ruhig ein schickeres Hotel nehmen. Achten Sie nur bitte darauf, wenn Sie das kombinieren mit privaten Dingen. Also wenn Sie noch zwei Tage dranhängen, um noch zwei Tage in dieser Stadt irgendwas Schönes zu unternehmen, dann machen Sie besser zwei Rechnungen. Eine Rechnung für die Dauer des Seminars, die reichen Sie ein und dann lassen Sie sich vom Hotel eine zweite Rechnung machen für die zwei Tage, die Sie noch dran gehängt haben. Denn das ist sehr wichtig, dass der Bezug für das Finanzamt klar ist. Und hier oben hatte ich schon gesprochen über Fahrtkosten. Das wird noch einmal interessant, wenn wir nämlich über eine Lerngruppe sprechen, die Sie bilden können natürlich. Und bezogen auf diese Lerngruppe können Sie wieder Fahrtkosten absetzen mit der entsprechenden Pauschale. Machen Sie hier saubere Bescheinigungen, schreiben Sie am besten das Thema noch drauf, das Sie besprochen haben in der Lerngruppe oder Vorbereitung auf die Präsentation oder sowas, ja, damit auch das so klar und transparent wie möglich ist. Und weil das nun hier jetzt eine Menge Informationen waren, habe ich das Ganze noch einmal zusammengefasst für Sie in einer Checkliste. Und diese Checkliste enthält auch ein paar Zahlenbeispiele, damit man noch mal sieht, was man hier wirklich sparen kann, beziehungsweise, wie, wie der Volksmund sagt, sich vom Finanzamt zurückholen kann. Wenn Sie diese Checkliste haben wollen, und das kriegen Sie völlig kostenlos und unverbindlich, hier ist das Video, unter dem Video gibt es einen Link. Klicken Sie auf diesen Link, dann erscheint eine Seite und Sie tragen Ihre E-Mail ein, damit ich Ihnen die Checkliste schicken, schicken kann, brauche ich Ihre E-Mail. 
Tragen Sie diese E-Mail ein und Sie bekommen diese Checkliste kostenlos und unverbindlich zugeschickt. Mein Name ist Marius Ebert. Alles Gute. Tschüss.